Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Patrícia Fagundes e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Márcia Jamile. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Márcia Jamile, sou administradora do site Arqueologia Egípcia, sou arqueóloga, especialista em Antigo Egito. É basicamente isso mesmo. sobre o modo de pensar dos antigos egípcios, tanto no âmbito religioso quanto no de relações interpessoais? Eu acho interessante porque apesar da questão funerária, que vocês tanto veem na mídia, principalmente em documentários, revistas e tal, quanto das tumbas, dos artefatos, tais como amuletos funerários voltados para a proteção do morto, e essa ideia de que eles eram extremamente obcecados pela morte, na verdade eles eram muito apaixonados pela vida. A gente vê isso através de artefatos cotidianos que foram encontrados em casas, em lixeiras, que a gente vê troca de correspondências, principalmente poemas de amor, é, troca de mensagens entre parentes, pessoas explanando o seu carinho, e é muito legal isso. E quando a gente vai no sentido religioso, tem aquela coisa fixa da vida após a morte. Entretanto, tem muitos deuses voltados para festas, para o amor, e quando você começa a pesquisar isso cada vez mais, você vê esse outro lado dos antigos egípcios. Os egípcios não são aquela coisa fixa que normalmente a gente vê em livros ou então em artigos. Eles são muito mais do que isso. Você escreveu um livro que vende em seu site. Pode falar um pouco sobre ele? Planeja escrever outro livro? Sim, eu escrevi um livro, esse aqui, Uma Viagem pelo Nilo, e ele foi publicado através do próprio site, em 2014. E ele é uma extensão do Arqueologia Egípcia, porque eu trago alguns textos dele, só que revisados e tal, e também trago alguns inéditos. Ele vende através do próprio site, nós temos uma loja virtual, mas esporadicamente você pode encontrar em alguma livraria por aí porque ele é um livro independente. E sim, eu planejo publicar um segundo livro, que é um sobre o Tutankhamon. Na verdade, ele já está em fase de revisão e espero trazê-lo em breve para vocês. Bom, já que você falou de Tutankhamon, eu vou pular para a pergunta de Tutankhamon aqui da lista. Não, provavelmente ele não tinha pé torto, tá? Quê? Não, era só... Enfim, me esquece. <risos> Então falando em Tutankhamon, eu vi que tu tem uma tatuagem no braço com o nome dele e com o nome da Anxeramon também, né? Aham. Uhum. Por que, que você resolveu fazer essa tatuagem? Fala um pouco dela pra gente. Porque eu quis! <risos> Quando eu era pequena, eu já queria ser arqueóloga. No entanto, quando eu estava na escola assistindo uma aula de história, eu vi um documentário em que apareceu o farol Tutankhamon. Eu pensei né, que seria legal ser arqueóloga especialista em Antigo Egito. E por conta desse momento de ser, ter sido justamente ele quem me levou para esse caminho, eu resolvi fazer uma tatuagem na época da minha graduação e finalizei na época do mestrado. Aí a primeira foi essa aqui, que é o prenome do Tutankhamon, que é Nebuchadnezzar. E aqui é o Benu, que é uma ave mística do Egito que eu gosto muito. Dizem alguns acadêmicos, nem todos concordam que ela inspirou a fênix grega mas isso aí é só uma especulação e aqui tem o nome do Tutankhamon e o nome da esposa dele, simples assim que bonitinho eu sou tão romântica em um de seus vídeos você anunciou um novo quadro sobre os deuses egípcios, tem alguma data prevista pra começar a lançá-lo? e tem algum deus preferido entre os 500 milhões de deuses do panteão? então existem dois mitos no meu site, duas mitologias uma delas é quando é que vai sair meu segundo livro, que era pra sair tem algum tempo, mas por conta da questão das câmaras ocultas, entre aspas, na tumba de toda a câmera, ele não saiu. O outro mito é sobre esse quadro, sobre os deuses egípcios, que todo mundo tá pedindo e até agora eu não lancei. Era pra sair agora em outubro, mas infelizmente a artista que faz as ilustrações, o canal, ela não está presente, ela está viajando, vai passar um mês fora. Possivelmente esse quadro vai ter início esse próximo mês, novembro. Nós estamos realmente muito felizes com ele, com algumas ideias bem legais. Durante uma live com os meus leitores, foi decidido que a primeira divindade que vai ser apresentada é o deus Anubis, deus das necrópolis. Eu queria começar com o meu deus favorito, mas já que meus leitores pediram por Anubis, vai ser Anubis. Mas o meu deus favorito, você consegue adivinhar qual é? Bastet? Não, errou. Droga. Beno? O Beno não é uma divindade. O Beno é o cara do deus Ra. Ah, então Ra? Não. <risos> Tô chupando bem. Ninguém acerta a minha divindade favorita. É o deus Bess, o deus anão. Gente, eu não ia chutar nunca. Esse é tipo o último da vida. Eu gosto muito dele. Ele é uma divindade protetora, principalmente das crianças e protetoras do, protetora do sono, dos sonhos. Quase não sai. E minha segunda divindade favorita é a deusa Hathor. Essa aí eu acho que muitos leitores já sabem. Qual o seu tema favorito na área? Qual área? Foi lá do Egito, foi lá do Egito. 
<risos> eu fiquei com tantas áreas. Divindades, religião, mumificação, ora. São várias áreas aí, ó. Tá vendo? Você não sabe? Tava para aí, antigo Egito. O que, que você tá. prefere na arqueologia egípcia? Qual o tema que você mais gosta de estudar? Ah, é. A minha área favorita é a arqueologia funerária. Que aqui no Brasil, alguns chamam de arqueologia da morte. Ou então de arqueologia das práticas funerárias. Infelizmente, eu não segui nesse caminho. Eu acabei indo para a arqueologia de ambientes aquáticos. Que é igualmente muito legal. Que é onde fala sobre simbologia aquática, embarcações. O papel da água na sociedade. Esse tipo de coisa. Mas o que eu realmente gosto é isso. Da arqueologia das práticas funerárias. Eu gosto muito de mumificação e espero um dia gravar um especial sobre mumificação então quem sabe escrever um livro sobre mumificação no antigo Egito. Mas eu gosto mesmo da questão social da morte, como é que as pessoas lidavam com isso, a questão religiosa, organização de tumbas, esse tipo de coisa. Eu nunca contei isso em vídeo, eu tenho quase certeza que eu nunca contei, mas na minha época da graduação eu mumifiquei um rato. Eita! Ele já estava morto, eu não matei o bichinho, tá? Foi uma mumificação natural. Que existe a mumificação artificial, que é a mumificação antrópica, né? feita por pessoas, e tem a mumificação natural, que é feita pelo ambiente, pela natureza. Então eu utilizei um espaço, peguei esse ratinho morto, deixei lá e fiquei vigiando. O problema é que eu, eu acho que estava no segundo período da universidade, não era muito esperta em relação a ter que anotar dados, né? Porque ciência é isso, você tem que anotar os dados para poder fazer comparações depois. Eu não fiz isso, então eu não sei onde eu coletei esse animal, e hoje eu não sei onde é que ele está, não sei quanto tempo ele levou para ser mumificado, mas eu lembro o nome dele, o nome dele era Bob. Batizei com muito carinho. Saudades, Bob. Hashtag Bob, Bob para sempre. É uma graça, Bob tá morto, tá? Isso não é legal ficar rindo. Absurdo. Se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse escolher um único momento da história egípcia pra ver ao vivo, qual seria e por quê? Nossa, difícil, hein? Como arqueóloga, é claro que eu escolheria ver a construção da grande pirâmide né, de Gizar. A minha favorita é a pirâmide escalonada, que é a pirâmide de Gizar, mas eu escolheria a grande pirâmide, porque pelo menos eu ia saber de fato como é que foi feita. A gente só tem leves ideias. Uma coisinha aqui, outra ali, por exemplo, que foi escavado no platô, um texto que foi encontrado onde fala sobre a construção da pirâmide, mas a gente não sabe como é que os blocos foram movimentados. Tem algumas iconografias que dão certa ideia, mas a gente não tem 100% de certeza, só essa ideia que tá no ar, que seria a questão dos trenós. A gente sabe que para puxar estátuas, por exemplo, eles utilizavam trenós e força humana. Talvez tenha sido assim que as pedras tinham sido puxadas. Agora levadas para o seu local com rampas de barro, né, que foram encontradas no sítio, mas como uma pessoa que gosta do antigo Egito, eu ia querer ir para a 18ª dinastia e ver a procissão Opet do faraó é, Tutankhamon com a esposa dele. Eu, não, eu gostaria muito de ver, porque é bem interessante, existe registro iconográfico disso, de que cada um tinha sua, sua própria embarcação E eles passearam no Nilo Para que as pessoas pudessem ver Então eu queria estar nesse momento Pena que não ia saber falar nada de antigo egípcio Mas pelo menos eu ia estar lá vendo Ia ser tipo assistir um filme em alemão, sabe? Sem entender nada Se você tivesse nascido naquela época Quem você gostaria de ser Ou o que você gostaria de fazer? Vixe que horror! <risos> Olha, o Antigo Egito não era um lugar muito bom pra se viver assim não, hein? Era pão com pedra, a cerveja parecia um mingau meio estragado... <risos> não... A maquiagem era estranha... Não, só por não ter ar-condicionado e internet eu já tô fora. <risos> Ficar sem internet, gente... Ai, não dá. Só ouvindo é. a ladainha de escriba, não, obrigada. Sim, mas a pergunta era o que mesmo? Quem você gostaria de ser ou o que você gostaria de fazer? Não, é claro que eu ia querer ser faraó. Eu não ia escolher outra profissão. Olha que eu vou ser camponesa e passar aquele peguei todo apanhando porque não paguei o imposto. Ou então tendo que ser soldado, sai correndo quase sem minutos pra lutar contra outra pessoa. Com certeza de quase ia morrer. Não, obrigada, eu queria ser farol e ficar de boas dentro do meu palácio, indo ali em um templozinho de boas, legal. Mandando abafar umas rebeliões aí na Núbia, sabe? Se aparecesse alguém e falasse, não, farol não dá não, porque todo mundo já escolheu esse. Todas as reencarnações são faraó, tá? Já tem muito Tutankhamon, muita Cleópatra, então você vai ter que ser outra coisa. Aí eu falaria, então você escriba. Ah, não tem outro jeito, né? Então... Não, não tem outro viu? jeito, quero ser escriba. Aí você fala, não pode ser escriba, eu vou falar, ah, cara, então eu quero ser sacerdote. Ou sacerdotisa, né? Tipo, uma divina adoradora, que legal. Mas eu queria ser faraó mulher, tá? Não quero ser faraó homem, não. Pra mostrar que mulheres também governam. Tipo, rato sepsute. Quero ser nesse nível, assim, tá? Construir um templo funerário bonitão, grande, mandar umas expedições de pesquisa, de reconhecimento, tá? Pans. Cuidar de um enteado que logo, logo vai depois apagar minha imagem. Ah, pum. Coisa assim, bem legal. 
Essa parte de apagar a imagem a gente pode deixar de lado, né? É, depois que eu morri não tem nada, não. Entrou uma borboleta no meu quarto. É o espírito de raça absurdo falando, olha que você tá falando de mim, palhaça. Qual foi a situação mais inusitada ou engraçada que te aconteceu durante o exercício da sua profissão? Eu estava com uma equipe entrando no, no mato e eu tinha que andar na frente porque eu ficava com GPS. E o meu chefe tava do meu lado. Nesse dia ele tava andando comigo. E ele gostava, de, às vezes, de tentar fazer com que eu levasse um susto. Eu, eu era horrível para levar susto. Eu não levava de jeito nenhum. Só levei susto uma vez. Aí eu estava andando e me ele pulou na minha frente e fez, botou o braço na minha frente e falou que não era pra eu andar. E eu apontou e falou, olha aquilo. Aí eu virei, já toda a pistola pra ele e falei, isso não me assusta, para de ficar enchendo meu saco, deixa eu trabalhar em paz. Aí ele, não, ali, ali. Tinha um saco desse tamanho. O saco tinha o um tamanho de um pouco enorme, escondido. Se ele não tivesse avisado, eu seria pisado em cima de um sapo gigantesco. Só pra finalizar, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? <risos> Essa pergunta já foi respondida. O ovo, por conta dos dinossauros, os dinossauros colocavam ovos. Agora, se você perguntar quem veio primeiro, o ovo ou o dinossauro, aí é complicado. E quem veio primeiro, o ovo ou o dinossauro? Ah, sem graça. Pergunta para um paleontólogo. Eu não sou paleontólogo, eu sou arqueóloga. Turn down for what? <risos> Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhem com todos os seus amigos. Não deixem de se inscrever no canal da Márcia também. É muito interessante, eu super recomendo. Ok, então caso você queira dar alguma mensagem final, anunciar alguma coisa específica, você pode ficar à vontade. Para aquelas pessoas que têm o sonho de ser arqueólogo ou arqueóloga, ou quem sabe egiptólogo, egiptóloga, que não desista nas primeiras dificuldades, porque o mundo acadêmico realmente é muito complicado, é doloroso, vai ter dias que você vai pensar o que eu estou fazendo aqui. Mas é aquela questão, quando você vê um arqueólogo de sucesso, você deve conhecer algum se você é apaixonado pela arqueologia, ou então um egiptólogo de sucesso, você só vê aquela coisa que está ali na sua frente, mas você não vê as batalhas que ele teve por trás. Então, tenha paciência, infelizmente a vida não é fácil, né? Estude muito, prepare-se para escrever artigos, lembre-se que você vai ter uma vida no laboratório e às vezes é uma vida solitária, mas não tente se resumir a isso. Lembre-se que tem pessoas ao seu redor, tá? Eu falo isso de coração porque eu conheço muitos colegas que simplesmente esquecem que tem família e vivem só para o mundo acadêmico. É aquele negócio, a arqueologia é legal, a antigo é legal, mas lembre-se que tem pessoas vivas do seu lado. Não fique pensando só nas mortas que se foram há 500 anos, 3 mil anos. Você tem uma vida. Mas eu falei muito bonito, gente. Nossa, eu vou escrever um livro de autoajuda agora. <risos> Gente, eu não tenho só um canal, não. Além do Arqueologia Egípcia, eu tenho um canal pessoal e também tenho Descobrir no Passado. Eu tenho que vender meu peixe, né? Eu quero ir pra Coreia. E lembrem-se sempre... Sejam criativos! Sim.